ഡോക്ടർ അനുപമാർ തിരുവനന്തപുരം കുമാരപുരം പ്രാൺ ഫെർട്ടിലിറ്റി സെൻറ്ററിലെ ചീഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ക്യാൻസറുകളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ക്യാൻസറുകളെ കുറിച്ചാണ് പലപ്പോഴും ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ അർബുദം എന്നുള്ളൊരു പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ സ്ത്രീകൾ ഭയ വളരെ അങ്ങേയറ്റം ഭയചകരാകാറുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ സ്ത്രീകൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ചാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിലുള്ള ക്യാൻസറിൻ്റെ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാ നമുക്ക് വരുന്ന എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ക്യാൻസർ ആകും എന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യവുമില്ല അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസർ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന നാല് ക്യാൻസറുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിൽ വരുന്ന ക്യാൻസർ എൻഡോമെട്രിക്കൽ ക്യാൻസർ പിന്നെ ഓവറിയിൽ വരുന്ന ഓവേറിയൻ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബിൽ വരാവുന്ന ക്യാൻസർ പിന്നെ സെർവിക്സ് എന്ന് പറയും ഗർഭാശയ ഗളം ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഭാഗമാണ് അവിടെ വരാവുന്ന ക്യാൻസർ പിന്നെ മാറിൻ്റെ ക്യാൻസർ ഇത്രയും ക്യാൻസറുകളാണ് സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കാവുന്നത് ഇതിൽ മാറിൻ്റെ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കുളിക്കുമ്പോഴും മറ്റെപ്പോഴെങ്കിലും അവനു എൻ്റെ കൈത്തടവും ഉള്ളം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മാറിടം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കണം ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മുഴകളോ തടിപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തടയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അത് ക്യാൻസർ ആകും എന്നല്ല ഒന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാൻസറിൻ്റെ പോലുള്ള പരിശോധനകൾ വല്ലതും അതിനാവശ്യമാണോ അല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും തടിപ്പാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു ഫോ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനോടൊക്കെ അടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാമോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിശോധന ഒരിക്കൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് ഒരിക്കൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ യാതൊരു തകരാറുകളും ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ എന്ന് പറയും ബ്രസ്റ്റിൻ്റെയും സ്കാനുകൾ നവ്യ വളരെയധികം സുലഭമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സ്കാൻ ചെയ്താൽ ഈ രീതിയിലുള്ള മുഴകളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള മുഴകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയമാണ് ഗർഭാശയത്തിന് പുറത്തുള്ള ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്നത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ബ്ലീഡിങ് ടെൻഡൻസി ആ സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കൂടുതൽ വ്യായാമം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴുള്ള ബ്ലീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള സമയങ്ങളിലുള്ള ബ്ലീഡിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കാണിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ആ ഗർഭാശയകളും അല്ലെങ്കിൽ സെർവിക്സ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പാപ്സ്മിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് സെർവൈക്കൽ സ്മിയർ അല്ലെങ്കിൽ പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ആ ഗർഭാശയ ഗലത്തിന് സെർവിക്സിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ബയോപ്സിക്ക് അയക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വളരെ വേദനാരഹിതമായ വളരെ ചെറിയ ഒരു പരിശോധനയാണത് ഒ പി യിൽ വെച്ചും ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിശോധനാ മാർഗമാണ് അതൊന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ ബയോപ്സിയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ എന്ത് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ നേരത്തെ പ്രതിവിധി കാണാനും പറ്റും മൂന്നാമത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എൻഡോമെട്രിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിലുള്ള ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതും വളരെയധികം കാണുന്ന ഒരു രോഗമവസ്ഥ അല്ലെങ്കിലും അമിതമായ വണ്ണമുള്ള സ്ത്രീകൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രമേഹം രക്ത രക്തസമ്മർദ്ദം ഭയങ്കരമായ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്ന രോഗം വർഷങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്ന പീരീഡ്സ് ഒന്നും കൃത്യമായി വരാത്ത സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഹോർമോൺ ചികിത്സകൾ ഒരുപാട് നാൾ എടുത്ത ആളുകൾ ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ അവർക്ക് റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്കാൻ ക്യാൻസർ വരാൻ ഇവിടെയും ബ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്ന രോഗലക്ഷണം അപ്പോൾ അമിതമായ ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് സ്കാനൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ രോഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ എന
അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവയൊന്നും തന്നെ എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും കാണുകയില്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു ഭാഗം ആളുകളിൽ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഒരു പ്രതിവിധി എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ പൊതുവേ സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് കൊഴുപ്പുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ കൃത്യമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യായാമ രീതി പാലിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അമിതമായ വണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി പോലുള്ള രോഗമോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആർത്തവം ക്രമപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ സൂചിപ്പിച്ച നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗർഭാശയ അർബുദങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള അർബുദങ്ങൾക്കും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യത അങ്ങേറ്റം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്യാൻസർ എന്ന് കേട്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനെല്ലാം ഓരോ ക്യാൻസറിനും വളരെ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പരിശോധനാ മാർഗങ്ങളുമുണ്ട് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സുഖം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യാൻസറുകളാണ് സ്ത്രീകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ ക്യാൻസറുകളും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കണം ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ ഉണ